ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് അതായത് കേരള സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറിയിനെക്കാളും വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടവും ആ ചിക്കൻ കറിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ട വൺ കെ ജി ചിക്കൻ എടുത്തു മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം അതിലേക്ക് തൈര് ആവശ്യമുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പരലുപ്പ് വേണം ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം വൺ കെ ജി ചിക്കന് മൂന്ന് സ്പൂൺ തൈരാണ് ഇടുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പരലുപ്പും ഇട്ടു ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നു അരമണിക്കൂറാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു ഉരുളി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാദാ മുളകും കാശ്മീരി ഉണക്കമുളകും എടുത്തു പിന്നെ മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലി എടുത്തു പിന്നെ തക്കോലം ജാതിപത്രി കറുകാപ്പട്ട ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജീരകം ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു സ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് നമ്മൾ എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് ഉരുളിയിലിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നല്ലോണം ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊന്ന് അത്യാവശ്യം മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ആഡ് ചെയ്യണേ ഇനി ആ തേങ്ങ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരേക്കും നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു പരുവ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ഈ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം നല്ല പേസ്റ്റായി കിട്ടും ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അപ്പം കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ നാല് സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കൂടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു തുണ്ട് ഇഞ്ചിയും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതൊന്ന് നല്ലോണം വാടിക്കിട്ടണം ഉള്ളി ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അര സ്പൂൺ പരലുപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ചിക്കനിൽ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അധികം ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് പരലുപ്പാണല്ലോ ഇടുന്നത് സാധാ ഉപ്പ് പോലെയല്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കിട്ടു അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കിടന്ന് വാടി കിട്ടണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പരുവ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതായത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഒന്നുകൂടെ നല്ലോണം ഇളക്കിയ ശേഷം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം കാരണം ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആവണം അതിലേക്ക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അടച്ചു വെച്ചു നമ്മളത് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കനിലെ വെള്ളം ദേ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് മതിയാവില്ല ചിക്കൻ നല്ലോണം കുക്ക് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ 
ചിക്കൻ കുക്ക് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഇത് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇതൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കി ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കൂട്ടത് ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് കേട്ടോ ആ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ഓൾറെഡി ചിക്കൻ നല്ല കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പേസ്റ്റും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് വച്ച മതിയാവും അതെ നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പരുവ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് നമ്മൾ കറി ആയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കസ്തൂരി മേപ്പി ഇട്ടു അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഇടണം എന്ന് അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തു ഒരു പിടി മല്ലിയിലിട്ടു നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയാണ് അതും കൂടി വെച്ച് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം കറി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അത് മാറ്റാം ഇതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ കറി തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ കറിയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഭയങ്കര ഒരു വെറൈറ്റി കറിയാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അപ് ടു ഡേറ്റ് എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും